எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இன்றைக்கி முதல் செக்மெண்ட்டான நம் நாட்டு சமையலில் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பிரெட் நான்கு ஸ்லைஸ் கால் கப் பைத்தம் பருப்பு கிள்ளு பதமாக வேக வைத்தது உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி இரண்டு பச்சை மிளகாய் அரைத்த விழுது சிறிதளவு மிக பொடியாக அறிந்த புதினா சிறிதளவு அறிந்த கொத்துமல்லி தழை விரும்பும் அளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு தேவையான அளவு பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்திங்க இல்லையா பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் செய்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொறிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப விதவிதமான வடை போண்டா பஜ்ஜி பக்கோடா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது பழக்கம் இது வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ் நார்த் இண்டியன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதவிதமான பருப்புகள் அதாவது பைத்தம் பருப்பு நரிப்பயிர் அந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்திட்டு பொறித்த உணவுகள் நிறையா பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் இது இதை வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து கரம் மசாலா இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதோடு வந்து பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் எப்படி வேணால் சேர்த்துக்கலாங்க ஆனால் இது வந்து நான் வெங்காயம் பூண்டு இல்லாமல் செய்யணுங்கிறதுக்காக புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து பைத்தம் பருப்பை வந்து நம்ம கிள்ளு பதமாக வேக வச்சுக்கணும் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி வடித்து வச்சுக்கோங்க பிரெட்டை வந்து இது நான் வந்து ப்ரௌன் பிரெட் எடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எந்த பிரெட் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இது வந்து ஹோல்டு கொடுக்கறதுக்காக இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த பிரெட் ஸ்லைஸ் அதில் போட்டுட்டு பிழிஞ்சு இதில் சேர்க்க போகிறேன் பிரெட் ஸ்லைஸ் இதை போடலாம் ஓரத்தை ரிமூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இப்படி டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா கையில் பிழிஞ்சிக்கணும் இப்போ இதை பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி அதாவது கால் அளவுக்கு நாலு பிரெட் ஸ்லைஸ் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய விருப்பம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன போட்டுக்கலாம் பிரெட் ஸ்லைஸ் பெருசு சின்னது இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் நல்லா ஒட்ட பிழிஞ்சிக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் பாருங்கள் நல்லா இப்படி பிழிஞ்சிடுங்க இப்போ இதை வந்து இந்த கிண்ணத்தில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதோட இந்த வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பார்ட்டி ஸ்நாக் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட்டர் டிஷ் மாதிரி கொடுக்கலாங்க நிறைய பேர் வரப்போ இது சின்ன சின்னதாக பண்ணி கொடுக்குறப்ப எல்லோரும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதை பைத்தம் பருப்பை வேக வச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அரைச்ச விழுது இது அவங்கவுங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அரங்கில் துண்டு இஞ்சியும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இதை அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இது புதினா இப்போ பிரெட்டில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு தன்மை இருக்குங்கிறதுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ பருப்பு சேர்த்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பச்சை மிளகாய் வீடு அரைக்கிறப்ப சேர்த்திங்கன்னாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாலே அரைச்சி வச்சிங்கன்னாக்க அரைச்சி அரைக்கிறப்ப கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திங்கன்னா நிறம் மாறாமல் இருக்கும் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் அதை நம்ம உருட்டுற பதத்துக்கு பிசைஞ்சு கொடுங்க அதாவது நம்ம ஒரு பேஸ் மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க நீங்கள் வந்து இதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் இதையே வடை மாதிரி பொறிக்கலாம் நீல நிலமாக ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி பொறிக்கலாம் இல்லைன்னா கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு சுடலாம் கொத்தமல்லி புதினாவுக்கு பதிலாக ஏதாவது கீரையை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் அதாவது நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பசிவாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்துக்கு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து சுலபமாக இருக்கும் நம்ம சின்ன சின்னதாக நீளமான குலாப் ஜாமன் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி இப்படி உருட்டிக்கோங்க உருட்டினதுக்கப்புறம் இது இப்படி நீளமாக பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் இதுக்கு ஃபிங்கர்ஸ்ன்னு பேர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி நீள நீளமாக ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த பக்கம் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெயில் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கொஞ்சமாக போடுங்க உடனே மேலெழும்பி வந்துச்சுன்னா எண்ணெய் ரெடி இப்போ இதில் போடலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 
நல்ல பிசையணும் உடஞ்சிடாமல் இருக்கிற அளவுக்கு பிசைஞ்சிடணும் நான் ப்ரௌன் பிரெட் போட்டேன் நீங்கள் ஒயிட் பிரெட்னாலும் இல்லை ராகி பிரெட்டு மல்டி கிரெயின் பிரெட்டு இது விதமான பிரெட் இருக்கு இல்லையா அதில் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் கொள்கிற அளவுக்கு போடுங்க அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து டொமேட்டோ கெச்சப் இல்லைன்னா புதினா சட்னியோட பரிமாறினா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் எப்பவும் செய்கிற வந்து வடையை விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் எண்ணெயில் வந்து கரண்டியை வந்து ஃபஸ்ட்டே போடாதீங்க நம்ம போட்டது வந்து அலண்டாமல் இருக்கணும்னாக்க கொஞ்சம் நேரம் அது வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிறப்போ லேஸாக இப்படி இப்படி திருப்பி விடுங்க எல்லா பக்கமும் ஈவனாக பொரிகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மிதமான தனலில் வச்சு பொறிச்சிங்கன்னா உள்ளே வரைக்கும் வேகுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு உடனே மேல் பாகம் சிவக்கிற மாதிரி பண்ணாதீங்க இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இந்த டைப்பு வந்து ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வர மாதிரி பொறிச்சிக்கோங்க எப்போ மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் பிளேட்டில் அதில் போட்டுக்கலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிங்கனாக்கா வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் வச்சிங்கன்னா அது ஈரம் உழந்துடாமல் இருக்கணும்னு மேலே ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்போ சூடாக எல்லோரும் வர்றப்போ பொறிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் கூட வைக்கலாம் இதை ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து இல்லைன்னா ஒரு அகலமான தட்டில் எடுத்துக்கோங்க தனித்தனியாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரால் மூடிடுங்க செஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க எப்போ வந்து நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணணுமோ ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நேரடியாக எடுத்துகிட்டு வைக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் ஃப்ரீஸில் வச்சுக்கணும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னாக்க எடுத்து க்ரிஸ்பாக இருக்கும் உடனே பொறிச்சோன்னாக்க அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து அது ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுக்கும் இது சூடாக இருக்கிறதுக்கும் உடனடியாக அந்த மாறுதல் கிடைக்கிறப்ப இந்த எந்த டிஷ்ஷுமே சரி இந்த மாதிரி ஒரு சமோசாவில் இருந்து நிறைய நம்ம பொறிக்கிற டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து பொறிச்சாக்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அரிசி நேரத்தில் இப்போ ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இட் ஜெயா டிவின்னு அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் திவிட்டாத சுவை இப்போ இந்த பைத்தம்பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ஒரு இதில் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சுருக்கேன் அதோடு வந்து நம்ம பரிமாறலாம் பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இதுக்கு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து புதினா சட்னி பண்ணுறதா இருந்தாக்க நல்ல ஒரு கட்டு புதினாவோட கொஞ்சமாக பொட்டு கடலை பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இஞ்சி சீரகம் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க விருப்பப்பட்ட ஒரு சின்ன துண்டு மாங்காய் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா வந்து கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு பரிமாறினீங்கன்னாக்க இந்த ஃபிங்கர்ஸோட புதினா சட்னியும் டொமேட்டோ கெச்சப் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட்டான மேலே நாட்டு உணவுகளில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது இத்தாலிய பீட்ஸா பீட்ஸா அப்படின்னே பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட் டிஷ் ஆகிடுச்சிங்க இதை வந்து நிறைய பேர் பார்த்தா ஃபோன் பண்ணி வர வழிச்சு வீட்டில் சாப்பிட்றது உண்டு இப்போ பெரியவங்ககிட்ட கேட்காமையே குழந்தைங்க ஃபோன் பண்ணி வர வழிச்சு சாப்பிட்றாங்க ஆனால் ரொம்ப சுலபமாக யார் வேணால் வீட்டில் பண்ணலாங்க ஒன்லி திங் என்னென்னாக்கா நிறைய பேருக்கு வந்து பேக்கிங் அவன் இல்லையே நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க அவன் இல்லாமல் வெறும் மைக்ரோவேவ் அவன் வச்சுருந்தாலும் இல்லை வெறும் இந்த மாதிரி தோசை கல்லு வச்சுருந்தாலும் எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் எல்லா அவன்லேயும் எப்படி பண்ணலாம் எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கேப்சிகம் பீட்ஸா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பீட்ஸா நான் இரண்டு வெண்ணெய் விரும்பும் அளவு துருவிய பீட்ஸா சீஸ் விரும்பும் அளவு சிகப்பு நிற குடமிளகாய் மெலிதாக அறிந்தது விரும்பும் அளவு பச்சை நில குடமிளகாய் நீலவாக்கில் சீவியது விரும்பும் அளவு மஞ்சள் நிற குடமிளகாய் நீலவாக்கில் சீவியது விரும்பும் அளவு பீட்ஸா சாஸ் விரும்பும் அளவு 
அலப்பினோஸ் எனப்படும் மிளகாய் விரும்பும் அளவு ஆலிவ் பழங்கள் தேவைப்படும் அளவு மிளகாய் துகள்கள் விரும்பும் அளவு ஆரிகானோ எனப்படும் உலர்ந்த மூலிகை விரும்பும் அளவு இத்தாலிய உணவான பீட்சாவை வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப விரும்புறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை வந்து நம்ம சுலபமான முறையில் வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா பீட்சா பேஸ் இப்போ வந்து சுலபமாக கிடைக்குது அதுக்கு முதல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா பேக் பண்ணுவோம் மைதா மாவோட வந்து ஈஸ்ட்டு ரெண்டு கப்பு மைதா மாவை எடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டை வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு மைதா மாவோட உப்பு சேர்த்துட்டு அது கொஞ்சம் பொங்கி வந்ததுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்தால் சீக்கிரமாக பொங்கி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அதை மாவில் சேர்த்து கொஞ்சமாக உருக்கிய வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கணும் அதாவது இளம் சூடான தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் தட்டிட்டு அவனில் வந்து பேக் பண்ணணும் அவனில் பேக் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா முதலே முன் சூடு செய்த பேக்கிங் அவனை வந்து பேக்கிங் மோடில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர் காலை குத்திட்டு அதுக்கப்புறமா பேக் பண்ணணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி வந்துடும் அதாவது நிறம் மாறாமல் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து ரெடியாக கிடைக்கிறதுனால நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இல்லைனா நீங்கள் அந்த மாதிரியும் வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் அவன் வச்சுருந்தீங்கன்னா சுலபமாக பண்ணிக்கலாம் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக பண்ணலாம் அந்த அதாவது ஒரு பேக்கிங் பிளேட் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளேட்டுக்கே அப்படியே ஃபுல்லாக தட்டிட்டு அதுக்கு மேலே ஃபோர் கிளாக் ஊற்றிட்டு அப்படியே வச்சு பேக் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே டாப்பிங் எல்லாம் பேக் ஆனதுக்கப்புறம் டாப்பிங் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே திரும்ப பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ வந்து அவன் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்காது இல்லையா உங்களுக்கு சுலபமாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து வெண்ணெய் இந்த வந்து கொஞ்சம் வெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு பூசிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமாக பூசிக்கலாம் இப்போ இது வந்து மைக்ரோவேவ் அவன் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி மைக்ரோவேவ் அவனில் மைக்ரோவேவ் மோட்லேயே பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இது இப்படியே நம்ம வச்சோன்னாக்கா மைக்ரோவேவ் மோடில் வந்து பச்சை வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து கிறிஸ்ப் ஆகிடும் அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குதுங்க இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து சுட்டு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி போடுறேன் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சுட்டு எடுக்கணும் அது ஒன்று கீழ்ப்பாகம் வேகத்துக்குள்ளார இன்னொன்று பட்டர் பூசி வச்சுக்கிறேன் பட்டர் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாகவும் போடலாம் உங்களுடைய விருப்பம் அவங்கவுங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பூசிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பட்டர் பூசியிருக்கேன் இல்லையா இதை வந்து திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் சுட்டுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவனில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தாலே போதுமானது உங்களுக்கு வந்து அந்த பச்சை வாடை இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா சுட்டு இருக்கும் சீஸ் வந்து ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிடும் இதை வந்து நான் மூணு கலர் கேப்சிகம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம சாலடாகவே கூட சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதனால் நான் வதக்கலை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணுறப்ப அப்படியே தான் போடுவோம் ஆனால் மற்ற காய்கறிகள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லேசாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க உப்பு போட்டு பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இதை வந்து தட்டில் எடுக்கிறேன் திரும்ப அது எப்படி அவனில் வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இன்னொன்று அதே மாதிரி சுட்டு எடுத்துடுறேன் கொஞ்சம் ஈவனாக பட்டர் போட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கமும் சுடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் லேசாக மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து சிரமம் தெரியாது இல்லைன்னா பேக்கிங் பண்ணுறப்ப எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் பண்ணணுன்னாக்க கொஞ்சம் கஷ்டம் பெரிய பெரிய அவன் வச்சுருக்கோங்கன்னா பண்ண முடியும் ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை நம்ம அவனில் வந்து வைக்கிறப்போ வந்து இப்போ வந்து நான் மைக்ரோவேவ் மோடில் தான் வைக்க போகிறேன் அதனால் வந்து இது எந்த விதமாகவும் வந்து வேகாது அதே நீங்கள் வந்து அப்படியே வச்சிங்கன்னா பிஸ்கட் மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து பச்சை வாடை போகாது இப்போ இதை வந்து எப்படி இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து பீட்ஸா சாஸ் இப்போ பீட்ஸா சாஸ்னே கடையில் கிடைக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் அது வெறும் டொமேட்டோ சாஸும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதையே நம்ம வீட்டில் பண்ணணுன்னாக்க வெங்காயம் தக்காளி அதோடு வந்து வேணும்னா கொட மிளகாய் கொஞ்சம் சேர்க்கலாம் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆரிகானாக சேர்த்துக்கணும் உப்பு காரம் போட்டுட்டு இதை இந்த மாதிரி ஒரு கூழாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொஞ்சம் வினிகர் போட்டு கலந்து பாட்டில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுலேயே வந்து ஆரிகானாவும் போட்டிருக்கு நம்ம வேணும்னா கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து பீட்ஸா சாஸை
மூன்று கலர் கேப்சிகம் பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்குறப்ப கடைங்களில் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் போடுறாங்க நம்ம வந்து வீட்டில் பண்ணுறப்ப நம்மளை வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கலாங்க மஷ்ரூம் போடலாம் ஸ்வீட் கார்ன் போடலாம் பேபி கார்ன் போடலாம் அதாவது கேரட் போடலாம் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விதவிதமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈவன் பனீரை போட்டு நம்ம நாட்டு ஸ்டைலெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் என்ன இருந்தாலும் வந்து வேற்று நாட்டு உணவு பண்ணுறப்ப ஓரளவுக்கு மாற்றலாம் அதிகப்படியான மாற்றினாலும் அதனுடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்குது எல்லாருக்கும் பிடிக்கிறது இல்லை இப்போ இந்த இன்னொரு கலர் கேப்சிகம் இதுக்கு மேலே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீஸை து துருவல் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் அது மெல்ட் ஆகிறப்ப பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு மேலே இது வந்து ஆலப்பி நோசம்னு சொல்கிற மிளகா இது வந்து ரெடியாக கிடைக்கிது அதாவது உப்பு சேர்த்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஒன்றோ ரெண்டோ எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாங்க ஆல்ரெடி இதில் காரம் போட்டிருக்கோம் போடுறோம் இது வந்து ஆலிவ்ஸ் ஆலிவ் பழங்கள்னு சொல்லுவாங்க பதப்படுத்தப்பட்ட ஆலிவ் பழங்கள் இந்த அங்கங்கே ஒன்று ரெண்டு போட்டுக்கலாம் இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதாவது கரகரப்பாக பொடி செய்த சிவப்பு மிளகா எங்கள் வீட்டில் வந்து மிளகா வந்து வெறும் வானலியை சூடு பண்ணிவிட்டு வறுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதிலேயே போட்டு வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கையில் நொறுக்குனிங்கன்னு இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த சாஸில் உப்பு இருக்குது அதனால் நான் வந்து தனியாக உப்பு சேர்க்கலாங்க சீஸ்லேயும் உப்பு இருக்குது எங்கள் விருப்பப்பட்ட வெஜிடபிள்ஸுக்கு கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆரிகானோ இது வந்து நம்மளுடைய அந்த ஓமம் ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ஆரிகானோ இந்த பீட்ஸானுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த ஆரிகானோ தான் இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிற ஒரு பிளேட்டு தான் பேக்கிங் மோடில் இதை வைக்கக்கூடாதுங்க ஆனால் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிறது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கண்ணாடி பிளேட் அதில் வைக்கிற ப்ரூஃப் வைக்கணும் தயவு செஞ்சு வந்து அந்த மைக்ரோவேவ் ப்ரூஃப் இல்லாத வெசல்ஸ் வச்சிங்கன்னா அது சரி வராது அதனால் இந்த மாதிரி இதை வந்து இப்போ வந்து அவனுக்குள்ளே வைக்கலாம் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடும் இப்போ வந்து இது பார்த்திங்கன்னா காம்பினேஷன் கன்வெக்ஷன் கிரில்லு இந்த மைக்ரோ பவர் ஹை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹை வரும் இதில் வந்து ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இது பாருங்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீரோ வர்றப்ப நம்ம திறந்து எடுக்கலாம் இது பாருங்கள் சுட சுட பீட்ஸா தயார் இப்போ இதையே தோசைக்கல்லை எப்படி சுடுதுன்னு சொல்லி தரேங்க முதல்ல வந்து தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூடியை வந்து ஒரு சூடு வந்து உள்ளர் சூடை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணுறப்போயே நம்ம இதை வந்து மூடி வைக்கிறோம் இப்போ இது வந்து ஆல்ரெடி இந்த சுட்டு எடுத்துருக்கோம் இது ஓவராக சுடலைங்க மீடியமாக சுட்டிருக்கோம் இந்த லேசாக சுட்ட பாகம் வந்து கீழ்பாகம் போகணும் கொஞ்சம் நல்லா சுட்ட பாகம் மேல் பாகம் வரணும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதுக்கு மேலே நம்ம அதில் பண்ணுற மாதிரியே இந்த சாஸு இப்போ இந்த இதை பூசிட்டோம் இதுக்கு மேலே சீஸு அதில் வச்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சிடலாம் எந்த விதமாக நம்ம திருப்பி போட போகிறது இல்லைங்க இதில் வந்து உலர் சூடு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூடியை வச்சுட்டு இந்த கேப்சிகமை விரும்புகிற அளவுக்கு எல்லா பக்கமும் சேர்த்துக்கலாம் அலப்பி நோஸ் ஆலிவ்ஸ் அதுக்கு மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இந்த மிளகாய் துகள் ஆரிகானோ இப்போ மீதி இருக்கிற சீஸ் இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மூடியை திறந்துட்டு இந்த இதை வந்து கவனமாக அப்படியே லேசாக இதில் தள்ளி விடுங்க இப்போ இது மூடியால் மூடி வைங்க தணலை குறைச்சி வைங்க குறைச்ச தணலையே இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சுடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கீழே அந்த இது வந்து சூடாகி இது மேலே இந்த உலர் சூடுனால இந்த சீஸ் வந்து ஓரளவுக்கு மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்கம் நல்லா சுட்டதை வந்து மேல் பாகம் வரணும் 
கீழ் பாகம் வந்து லேசாக சுட்டுருக்கணும் இல்லை லேசாக சுடாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த சுடாமல் அதை இருக்கிறத வச்சிங்கன்னா இதோடு சேர்த்து சுட்டாக்க அதை சுட்டுடும் ஆனால் பட்டர் மட்டும் பூசி இருக்கணும் இந்த மாதிரி வைக்கிறப்ப சீஸ் லேசாக தான் மெல்ட் ஆகும் அவனில் வைக்கிறப்ப இன்னும் நல்லா ப்ராப்பராக மெல்ட் ஆகும் ஆனாலும் நம்ம சாப்பிட முடியும் இதுக்கு முக்கியமாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து சீஸ் க்யூப்ஸ் கிடையாதுங்க செடார் சீஸ் இல்லைனா வந்து மோசரில்லா சீஸ் இல்லைனா வந்து பீஸா சீஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க மோசரில்லா சீஸ் தான் பீஸா சீஸ் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஈஸியாக மெல்ட் ஆகும் சின்ன க்யூப்ஸாக இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மெல்ட் ஆகாது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலட்ஸுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்குங்க விதவிதமான சீஸ் இருக்குது வேட்டு நாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது அறுபது வெரைட்டிக்கு மேலேயே சீஸ் இருக்கும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிற சீஸை வந்து நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்த கற்றுக்கணும் இது வந்து செடார் சீஸும் பீஸா சீஸும் அதாவது மோசரில்லா சீஸும் ரொம்ப சுலபமாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா திறந்து பார்க்கலாங்க மெதுவாக கவனமாக எடுங்க எனக்கு இப்போ பாருங்கள் சீஸ் மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை வந்து கவனமாக இதில் எடுத்து போடுங்க ஒரு பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இதை நீங்கள் சீஸ் போடுறப்போ கொஞ்சம் லேசாக சூடு இருக்கணும் இந்த தோசைக்கல்லை வந்து லேசாக சூடு பண்ணிவிட்டு கீழ்பாகம் அந்த சுட்டு திருப்பி போட்டுட்டு மேலே எல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இல்லைன்னா உலர் சூடு முதலே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் எடுத்து வைக்கணும் இப்போ இந்த பீட்ஸா பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு இட்டாலிய முக்கலர் கேப்சிகம் பீஸா தயாராகிடுச்சிங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ செஞ்ச ரெண்டு டிஷ்ஷுமே ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம் நாட்டு சமையலில் செஞ்சது வந்து பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் இதுக்கு கில்லு பதமாக வேக வச்ச பைத்தம் பருப்பு ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கோங்க பிரெட்டை வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா பிழிஞ்சிட்டு அதோடு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது தகுந்த அளவு உப்பு புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு சின்ன சின்னதாக ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி உருட்டிக்கோங்க சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தா பைத்தம் பருப்பு ஃபிங்கர்ஸ் தயார் ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டான மேலே நாட்டு உணவுகளில் இட்டாலிய முக்கலர் கேப்சிகம் பீஸா பீட்ஸா பேஸில் வந்து மேல்பாகம் கீழ்பாகமும் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் பூசிக்கோங்க தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சுட்டு எடுத்துங்க ஒரு அவன் ப்ரூஃப் பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே வந்து முதல்ல வந்து பீட்ஸா சாஸ் பூசிடுங்க சீஸ் துருவல் போடுங்க அதுக்கு மேலே எல்லா கலர் கொடமிளகா சீவனது வச்சுக்கோங்க அலப்பினோஸ் அப்புறம் வந்து ஆலிவ்ஸ் மிளகாய் துகள்கள் ஆரிகானோ இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு நீங்கள் மறுபடியும் மைக்ரோவேவ் அவனில் ஹையில் வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் வச்சு எடுத்திங்கன்னா சீஸ் மெல்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு தயாராக இருக்கும் இதுவே தோசைக்கல்லில் சுடுறதாக இருந்தால் ஒரே ஒரு பக்கம் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க அந்த சுட்டு எடுத்த பாகம் மேல் பாகம் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இதே மாதிரி வந்து சாஸ் பூசிட்டு சீஸ் துருவல் வச்சுட்டு எல்லா கேப்சிகம் மூன்று கலர் கேப்சிகமும் வச்சுக்கோங்க ஆலிவ்ஸு அலப்பினோஸு மிளகாய் துகள்கள் ஆரிகானோ எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ் துருவல் மேலே போடுங்க அதுக்கப்புறம் அதை மூடி வச்சுட்டு சுடுங்க சீஸ் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து பரிமாறினா உங்களுக்கு சுவையான பீட்ஸா தயார் நம் நாட்டு உணவு மேலே நாட்டு உணவு ரெண்டு செக்மெண்ட்டும் பார்த்து முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்ததாக மிகுந்த உணவை புதுப்பிக்கிறது இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த கலையை பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வந்து சப்பாத்தி பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் வராங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து நிறையா சப்பாத்தி பண்ணிடுறீங்க சுட்டு வச்சுருங்க மிச்சம் இருக்க சப்பாத்தி அது வந்து என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கூட ஒரு சுவையான டிஷ்ஷாக பண்ணலாம் அது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த சப்பாத்தியை வந்து சின்ன சின்னதாக சதுரமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக புளிக்கரைசலை வந்து ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சாம்பார் படி உப்பு வெள்ளம் இதெல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிரெட்லெலாம் வந்து சியாளி பண்ணுற மாதிரி இந்த சப்பாத்தி சியாளி பண்ணலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு தாளிச்சுட்டு நீளவாக்கில் அரிஞ்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக புளிக்கரைசல் உப்பு மஞ்சள் தூள் சாம்பார் பொடி ஒரு சின்ன கட்டி வெள்ளம் எல்லாத்தையும் போட்டு அது கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சப்பாத்தியை வந்து அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விடுங்க அதாவது புளிப்பும் காரமும் உப்பும் அதோடு சேர்த்து நல்லா அப்சார்ப் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த